你说的都是真的，千真万确。我不能让真的青春出现，不然我就什么都完。世上怎么会有人跟我长得一模一样？会不会有什么阴谋啊？那陈帝就不得而知了。不如我们先去看看，万一有什么阴谋，我们也可以灭其于无形，免得惊动了皇案吧。对我跟八阿哥都不好，你说呢？嗯，八嫂说的有道理，我带你去。锦川，哎，你怎么站在宫门口不进去？啊？先不说这个了，我有一件非常重要的东西要交给你。这是什么呀？这是十三阿哥的贴身之物。他说对不起你，希望下辈子补偿你。这个王八蛋，萧谦我不说，还想拿这个玩意儿来搪塞我，他自己怎么不来？他要是来了，我打得他满地爬。他不是不来，他是不能来。你知道皇上遇刺的事情吧？这跟他有什么关系？我不知道。我只知道他要去认罪，认罪，嗯，那那不是死罪吗？总之我看得出来，他把这些东西交给我的时候，他是真心的。不行不行，我不能让他死，他欠了我那么多，要是死了，我跟谁要去？我才不让他死！哎，宁香哥哥，八福晋，您不能进去。您别为难小的，您要是没有腰牌的话，您真的不能进去。哎，八福晋，真是。八嫂，你看，就是他。怎么会有两个八福晋呢？大胆妖女，居然敢冒充我！来人呢？把他给我抓起来！哎，放开我！我才是秦川。你放开我！大胆妖女，到现在还敢口出狂言，真是该死！把他给我压下去，听候发落。这，放开我！放开我！快走！我才是景川，你放开我！放开算什么？我的道歉。我的清白就值这么多，你当我是什么？这是我额娘留给我的东西，对我来说最为珍贵。除了他，我一无所有。错，你还有你的一生。我的一生。我的一生将会在黑暗中度过了。因为你这样说，我就会放过你吗？那你还想怎么样？还记得你对我做过的事吗？我要加倍奉还。烧得很旺，把整间屋子都给照亮了。以后我也要在你身边点灯，就算在黑暗里，你也别想逃开。你这是何苦呢？这不是苦，看不见才是苦。如果能天天在一起。到任何地方
都是甜的。时辰不早了，走吧。八哥自从成亲之后，就很少跟我们在一起喝酒了。哎，八哥那是在用功呢，你都不知道，他一天得处理多少公文。看来啊，让八哥成亲是对的。你看，这媳妇一管，比师傅都管用。九哥，你之前还说八嫂是祸水，会坏了八哥的大事。怎么样，这下得改口了吧？死一时，比一时。那时候，我还不了解八嫂，可是现在。我跟八嫂处的可好了，哎，就今天，我还帮八嫂处理了一件大事。什么大事？八哥，你不知道，今天有一个跟八嫂长得一模一样的女人想混进宫来混水摸鱼，结果被我给发现了。是一模一样吗？几乎就分辨不出来呀、啊。他人在哪里？哦，八嫂说怕他突然出现会引起不必要的麻烦，已经让宗人府将他押往火场就地正法了。什么？哎，八哥，哎，干嘛去？走！放开我！放开我！放开我！跪下！放开我！放开我！我真的是青川，我真的是青川啊！姑娘，你别喊了，真的有什么冤屈，你就跟阎罗王说吧。想不到，我居然落得如此下场。证明自己是真的秦川。臣妾伺候八阿哥已经有一段时间了，所以我想请问这位姑娘，你知道八阿哥身上有哪些特征吗？喂，我新婚前一夜就被你抓走了，我哪知道这么多啊？真会狡辩，额娘，你一定一眼就能看得出来谁是真的秦川吧？梁妃娘娘，我有一些话要跟你说，过来吧。额娘，我也有一句话想要跟你说。才是真正的秦川。俩人呢？把这个冒充八福晋的女人给我压下去，关起来！明天一早处决。这我才是秦川，我才是秦川，我才是秦川，我是秦川，我是秦川。大哥，救我！额娘，刚才那个真的不是秦川吗？本宫确定。还在想刚才那个女孩啊，秦川，我不是。好了，不用解释了。我知道
，面对两张一模一样的脸，多少都会有些疑惑的。但是我觉得那个女孩也没错，啊，她只是利欲熏心了。不如我们去求求额娘，把她放了吧。你真这么想？我最怕杀生了，你还不了解我吗？我看这事情已经解决了，不如我们早点回去吧。嗯，我我这事情发生的太突然了，我跟九弟、十弟还有很多话没有聊呢。呃，那你,你先回去吧，我很快回来。那你们别聊太晚了。嗯、哎，八哥，你想什么呢？哎，我也不知道为什么，我老觉得眼前这个人不是秦川，刚刚那个才是。我也这么觉得，而且，你们没有发现吗？八嫂，跟以前有很多地方不一样。况且，我觉得，刚才那个人的感觉，更像是以前的秦川。哎，如果真是这样的话，那可就糟了。老九，你鬼主意最多，你赶紧帮我想想办法。哎，除了咱们之外，还有一个人，跟秦川待的时间最长。黄啊,啊！梁妃娘娘，开门。这。下去吧，这。来，好孩子，你受委屈了。我不怕，我只是不明白，为什么娘娘您要帮着那个冒名顶替的人呢？因为他有了老爸的孩子。原来如此。你放心吧，本宫不会叫你受委屈的。明天本宫会命人偷偷的把你送出宫去，找个地方先安置下来，等那个女人生了孩子之后再做处置。是。不过在此之前，你不能跟任何人说出你的真实身份。奴婢都听娘娘的。可怜的孩子，你真是命苦。要是在二十一世纪，怎么样都是家里的心肝宝贝啊！对不起。皇上驾。参见皇上。你是秦川。在此之前，你不能跟任何人说出你的真实身份。我不是。你不是说你是秦川吗？为什么又不承认了？你放心，你有什么委屈尽管说，皇阿玛在这里，她会替你做主的。民女没有任何委屈，民女只是一个贪慕虚荣的女子。有一天，民女在街上看到了八福锦，所以才想出这个方法来，想求得荣华富贵。民女现在已经知道错了。还请皇上跟八阿哥责罚我吧。冒名顶替是欺君之罪，理应处死。你们怎么还给他准备马车？是梁妃娘娘安排的。她说这名女子身世可怜，做错了事也是万不得已的，不如送她回乡，给她一条生路。我有国法，家有家规，要这样处置的话
，皇家的威仪何在？李德全，在，拉出去砍了。不，花马，这，来人，花马，花马，不是这样的，警官。你快告诉皇阿玛，皇阿玛不是这样的。警官，你说句话呀！警官，慢，放手，慢。警官，你说句话。警官，警官，警官。大哥，大哥，老爸。是得了很严重的瘟疫，应该立刻隔离，不然稍有不慎就会传染给别人。这样啊，你们太医院的人留在这里伺候，所有人下去，将这里化为疫区。这。夫君，你是留下来还是搬出去啊？回皇上的话，按理说。儿臣确实应该留下来，但是儿臣现在毕竟怀有身孕，自己倒没什么。万一孩子有什么损伤，儿臣就万死难自其救了。所以还想请皇上恩准，让儿臣搬到额娘那边住一阵子，等搬阿哥病好了再搬回来。好，就依你的意思办。好了，都散了吧。别在这里打扰八阿哥休息。皇上起驾。来人呐，快放我出去、啊！来人呐！哎，别叫了，别叫了，叫也没人，都出去喝酒去了。你快告诉我，八阿哥他怎么样了？他出什么事了？啊？你还不知道呢吧？八阿哥得了瘟疫，没人敢去伺候他，估计活不了多久了。你说什么？我说八阿哥活不了多久了。那你快放我出去，快放我出去，快放我出去啊！你开玩笑呢吧？到了这儿。没皇上的旨意，谁敢放人出去？你快放我出去！放我出去！我最重要的人，如果你不在，我自己活着也没意思。这样的话真好听，你能再讲几遍给我听吗？我，等你病好了，我天天说给你听，好吗？
来过的是他喜欢的这个男人。他有办法呀！奴婢三见皇上。平身。这，这到底怎么回事啊？哈，这是老八设的局。那，那八哥的病？也是假的，要不然你怎么能顺利的走出宗人府，又能顺利的走到这里来呢？原来是这样。静川，虽然我不知道你为什么要隐瞒自己的身份，但我不想让你吃苦，你明白吗？我明白，但是，但是假的晴川她怀孕了，怎么办啊？这个你不用操心，朕自有办法处理。回娘娘话，八父亲这两天身子健康。参见两妃娘娘，你来的正好，坐下和本宫吃点东西吧。是。你不是怀孕了吗？怎么身上会见红呢？来人，把这个女人给本宫抓起来！不要过来！文明，不要过来！好，你不要冲动，把剑放下，放下。帮我准备一辆马车，还有一千两银子。等到了安全的地方，我自然会放了梁妃娘娘。嗯、快，照他话去做。这，等等，花马，朕这辈子都没被人威胁过。你以为挟持梁妃就可以在宫中为所欲为吗？朕告诉你，一定不可能。惊了，在他心里，皇权终究比女人重要，他都可以不顾我的性命，那我留在这里还有什么意思？你第一眼看到我的时候，怎么那么确定我就是秦川？当你爱上一个人的时候。他的呼吸，他的动作，他的一举一动，在你脑海里都会非常的清晰。即使长得一模一样，也可以看出他们两个人的不同。有你真好。你现在才知道我好啊？我觉得呢，你就像是一本书，要慢慢读，慢慢读，才能了解其中的奥妙。可是现在你这本书呢，我只读了一半。我想用一辈子的时间来了解你的好。哎，你干什么呀？我想在你身上留个记号，以后不管你走到哪里，我都能找到你。可是你刚才实在是咬得太轻了，这个印记一会儿就消失了。那你咬我，咬得重一点。咱俩又不是狗，干嘛咬来咬去的？就算有一天你走丢了，我一定找得到你。就像这次我丢了，你也找得到我是一样的
，怎么样，算到日子了吗？回娘娘，按娘娘说的方法，我计算了三天三夜，已经算到了日子。什么时候？三天后。这么快？如果错过了这次，再有这样的异象，要十四年后。你下去吧。这，奴才告退。先下去吧。是。你先过来，额娘有事要跟你说。额娘，你说，今天剑已经算过了，三天之后便是九星连珠穿越回现代的日子。额娘已经决定要回去了，你的意思呢？呃，我站在额娘的角度来说，自然希望你留在这儿陪着八阿哥。可是我们都知道历史的结局，你和他不能白头到老。额娘不能那么自私，毁掉你的将来，所以这件事只能你自己决定。如果你决定要走，你就得忘掉这里的一切，把所有的东西当做一场梦。但如果你决定留下，你就好好的过剩下不多的日子，额娘一定会祝福你们的。吩咐你们的事儿都明白了吧？明白了，去吧。这。哎，八阿哥，我有一件事情。青、啊、川，我突然想起来，我还有一份公文没有处理。呃，你先等我一下。哎，啊，回来再说，回来再说啊。家这么久了，妈妈也不知道怎么样了。不行，我不能丢下她一个人，我得回去，我得回去。书房的工作把他给牵绊住了。八阿哥要是没有我的话，还能寄情于工作。可是我妈要是没有我的话，那就什么都没有了。真的决定了。嗯，回去了可就再也回不来了。我知道。额娘，你放心吧。那好，我们都回去准备一下，后天晚上我在火场等你。
参见八福晋。八福晋，八阿哥要奴才们接您去一个地方。什么地方？八福晋去了便知道。梁妃娘娘，啊，嘘，哎
皇上吉祥。皇爱妃，你来了。皇上，你今天很忙吧？哎呀，今天真的很忙啊，恐怕没办法去你那儿了。你早点歇着吧。皇上每次批阅奏折，都喝那么浓的茶。浓茶对身体不好，你记得下次让李德全泡的淡一点。皇上，我知道皇上日理万机，需要靠浓茶来提神。茶泡淡了起不了作用，臣妾特地命人做了几个提神醒脑的香包，放在了承乾宫。皇上需要的话，可以随时过去。好。呃，对了，还有，皇上的痛风越来越严重了，平时应该少喝些酒，少吃点肉，还有那些豆类的东西。哎呀，好了好了，你要唠叨，换个时辰来，朕正忙着呢。臣妾被沙子迷了眼，那你赶紧回宫歇着，等朕把这些公文都批阅完了，再过去看你，啊！臣妾遵旨。景川，景川，景川，景川，八哥，景川。给额娘请安，八哥。怎么了？我有一件事情想跟你说，但是你听完一定要撑住啊！什么事
额娘没了。你说什么？额娘没了，她掉进井里了，所有人都去捞了，可是没捞到。这是骗我的，八阿哥，你先冷静一点，你听我说。不，我不要听。你告诉我，你告诉我那口井在哪里？井在哪里？在火场。带我去。哎。这口井根本没有水，怎么可能淹死人呢？你们个个都有欺君之罪，全部都处死。皇上，奴婢们不敢说谎，奴婢们确实看到了梁妃娘娘在那井口消失了。真不相信，真不相信。